so today's lecture is concerned with legal personality so first of all we have to understand the meaning of personality itself personality is a very vague and wide term and it has variety of meaning first of all the uh, word pers uh, personality has been taken from the greek word persona which means actor's mask theek hai to iska kya matlab hua ki personality ek alag attribute hoti hai जो कि ह्यूमन बींग के अंदर एम्बेडेड होती है लेकिन वैन वी टॉक अबाउट द लीगल परस्पेक्टिव तो लीगल परस्पेक्टिव पर्सनैलिटी है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है उसका पहला पार्ट है लीगल पर्सन और दूसरा है नेचुरल पर्सन ठीक है तो सब पहले हम जो डिस्कस करेंगे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नेचुरल पर्सन नेचुरल पर्सन का मतलब होता है ह्यूमन बींग ह्यूमन बींग एक पर्सनैलिटी होती हैं क्योंकि ह्यूमन बींग किसी को सू कर सकते हैं और एनी वन कैन सू ह्यूमन बींग सो दैट्स वाई ह्यूमन बींग इज द इज दैट पर्सनैलिटी ऑन विच लॉ अप्लाइज ठीक है द मेन मोटिव बिहाइंड डिफाइनिंग द पर्सनैलिटी इन लॉ इज दैट टू मेक अंडरस्टैंड हु कैन बी सूट एंड हु कैन सू ठीक है तो सबसे पहले आते हैं नेचुरल पर्सन अब नेचुरल पर्सन में भी कुछ एक्सेप्शन होती हैं नेचुरल पर्सन में जैसे कि पहले के टाइम में जो स्लेव्स होते थे जो गुलाम हुआ करते थे उनके पास पर्सनालिटी नहीं होती थी वो एक समान की तरह से ट्रीट किए जाते थे ठीक है और आज के टाइम में अगर हिंदू लॉ में देखा जाए तो सन्यासी को भी एक नेचुरल पर्सन ट्रीट नहीं किया जाता उसको एज आ डेड पर्सन ट्रीट किया जाता है तो सन्यासी इज़ नॉट अ लीगल पर्सन दैट्स वाई बींग अ नेचुरल पर्सन ही इज़ एन एक्सेप्शन टू द नेचुरल पर्सन ठीक है वो ह्यूमन बींग होता है लेकिन नेचुरल पर्सन नहीं होता है इसलिए इट इज ट्रीटेड एज एन एक्सेप्शन सेकेंड थिंग इज लीगल पर्सनैलिटी तो लीगल पर्सनैलिटी में बहुत सी चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं क्योंकि ये एक मॉडर्न इरा है तो जैसे जैसे इकोनॉमिक्स और और भी चीज़ों ने डेवलपमेंट किया तो एक ऑर्गेनाइजेशन और इस तरीके की चीज़ें बनाने की नीड शॉर्ट हुई जिसमें Uh, और भी लोगों को पर्सनालिटी के एम्बिट में लाया जा सके ताकि काम को इजी किया जा सकते हैं और और भी लोगों को अपार्ट फ्रॉम ह्यूमन बीइंग सू किया जा सके और वो उनको भी वो कैपेसिटी दी जा सके कि वो भी किसी को सू कर सकते हैं ठीक है पर्सनालिटी कहाँ स्टार्ट होती है और कहाँ एंड होती है पर्सनैलिटी स्टार्ट विद द बर्थ ऑफ द पर्सन एवरी पर्सन एवरी ह्यूमन बींग वन बॉर्न इट सेल्फ हैज़ अ पर्सनैलिटी विच मीन्स ही हैज़ सर्टन राइट्स ही हैज़ सर्टन ड्यूटीज वैन ही इज बॉर्न इट सेल्फ इवन इन हिंदू लॉ अ पर्सन इन द वोम्ब ऑफ अ मदर इज कंसिडर्ड एज अ लीगल पर्सन और एज अ नेचुरल पर्सन ही कैन बी सूड बिकॉज वैन अ पर्सन इज इन द वोम ऑफ हर मदर अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ ही कैन हैव प्रॉपर्टी और ई कैन इनहेरिट प्रॉपर्टी ही कैन हैव अ शेयर इन द पार्टीशन और कुछ राइट्स uh, भी होती हैं वैन द पर्सन इज नॉट इवन बॉर्न स्टिल ही हैव सम राइट्स अपार्ट फ्राम द राइट विच आई हैव टोल्ड यू अर्लियर दैट इवन इफ अ प्रेगनेंट वुमेन इज सेंटेंस टू डेथ हर सेंटेंस ऑफ डेथ इज टर्मिनेटेड टिल द पीरियड शी गिव बर्थ टू द चाइल्ड इन हर वोम सो now we can see that here the child is in womb but itself it has some rights because of being a human so yes uh, uh, personality starts with the birth and the second thing is when the personality ends personality ends with the death of that person when a person dies the personality of that person itself dies because we all know that no one can sue a dead person and neither a dead person can sue anyone but still even after death pers uh, a human being have certain rights related to his deceased body his reputation and his estate how regarding to his deceased body every person has a right that he can uh, he can be cremated with respect according to the religion which he belongs or according to the way he said in his he defined in his will so this is the right related to a dead person even after he is dead 
सेकेंड थिंग इज़ हिज रेपूटेशन रेपूटेशन का एग्जाम्पल कैसे होगा कि इवन आफ्टर द डेथ ऑफ अ पर्सन यू कैन नॉट से एनी थिंग बैड अबाउट दैट पर्सन एंड देन पब्लिश इट विच कैन डी फेम हिज फैमिली मान लो कोई बंदा मर जाता है और उसके बाद भी अगर आप उसको डी फेम करते हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड उसकी फैमिली की बदनामी करने करते हो तो स्टिल यू कैन बी कॉल्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ इवन आफ्टर ही इज़ डेड एंड द थर्ड थिंग विच इज़ कंसर्न इज हिज एस्टेट विच इवन आफ्टर हिज डेड हैज़ टू बी इनहेरिटेड अकॉर्डिंग टू द विल विच ही हैज़ मेड सो यस आफ्टर इवन डेड अ पर्सन हैज़ थ्री राइट्स अदर अदर थिंग इज वेदर एनिमल हैज़ अ पर्सनैलिटी और नॉट एनिमल डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ पर्सनैलिटी एट ऑल ही कैन नॉट सू एनी वन ही कैन नॉट बी सून सूड बाय एनी वन अनदर थिंग इज वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टेटस कैपेसिटी एंड पर्सनैलिटी सो वॉट इज स्टेटस स्टेटस इज अ कंडीशन विच आर आइज इज ड्यू टू मेम्बरशिप ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास और ग्रुप so it is itself clear with the definition that status is a condition which arises due to membership of a particular class or group इसका example कैसे होगा if a person belongs to minority minority here means if you are below the age of एटीन years then it is a class thus you have a status of a minor second thing is if you are married or unmarried married is a separate class and unmarried is a separate class profession which profession you belongs to that is another class thus a person can have different status at the same time but not different personalities for example a person can be a minor uh, a person can a person can be a husband a person can be a father different status can be allotted to him a person can be a professional a, pers- a, perf- a person can be related to any profession and he can be married to so thus he can have different status but he does not have this name personalities okay the another thing is capacity what is the meaning of capacity capacity means rights and power of a person by virtue of his act uh, of his at a particular position if a person is having a particular position in the society then it will be termed as his capacity for example a person can have uh, a, uh, a judge a judge is a capacity he have certain rights and powers by virtue of his being a judge a uh, uh, citizenship citizenship is a capacity a person has certain rights and powers by virtue of his as uh, um, as a capacity of a citizen thus a person can be a judge and can be a citizen at the same time thus a person can have two capacities now it is clear what is the difference between status personality and capacity another thing is the most important thing is the definition of personality Salman defined a legal person is any subject matter other than a human being to which law attributes personality. Legal person का मतलब होता है in any subject matter other than human being. Human being से हट कर कोई सा भी subject matter हो जिसको law एक personality देता है that is termed as a legal person. Legal person की सबसे इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट ये है कि उसको पर्सनैलिटी का रिकोगनीशन मिलता है अपार्ट फ्रॉम बींग ह्यूमन बींग सेम इसी डेफिनेशन को सेलमन की विदहोल्ड किया गया है सुप्रीम कोर्ट में इन सोम प्रकाश रेखी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में इस केस में डेफिनेशन का पूरी तरीके से समर्थन किया गया है सेलमन की दैट इज़ अ लीगल पर्सन इज एनी सब्जेक्ट मैटर अदर देन अूमन बींग टू विच लॉ एट्रीब्यूट पर्सनैलिटी फॉर एग्जाम्पल कंपनी and many more other examples are also there so this is the definition basic definition of a legal person another thing is two important uh, platforms came into play with uh, the making of personality that is one corporation soul and another is corporation aggregate corporation soul is a concept which is there embedded uh, in in old laws also corporation soul basically means the legal person only corporation soul uh, is a kind of post by virtue of post a person holds two personalities 
फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास दो पर्सनैलिटीज़ हैं पहली पर्सनैलिटी जो उसके पास है वो उसकी कैपेसिटी है एज अ ह्यूमन बींग क्योंकि वो एक ह्यूमन बींग है तो उस परस्पेक्टिव से वो एक अलग पर्सनैलिटी है लेकिन वैन ही बिकम्स अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इट्स सेल्फ द चेयर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट बी लेट वेकेंट दैट्स वाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अनदर कैपेसिटी इज अनदर पर्सनैलिटी ऑफ अ पर्सन तो इसी चीज़ को हम कहते हैं कॉरपोरेशन सोल एक ही बंदे के अंदर दो पर्सनैलिटीज़ होना और ये कॉन्सेप्ट क्यों बनाया गया ये कॉन्सेप्ट को एग्जिस्टेंस में लाने का रीज़न ये था कि कुछ पोस्ट को वेकेंट नहीं छोड़ा जा सकता है और कोई बंदा अगर उस पोस्ट पे बैठा है तो उस पोस्ट पे बैठने की वजह से ही उसकी एक अलग पर्सनैलिटी बन जाएगी फॉर एग्ज़ाम्पल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो गया लंदन में यही जो अहदा है वो कॉरपोरेशन सोल का दिया गया है किंग को क्योंकि किंग कभी मरता नहीं है किंग की सीट कभी खाली नहीं छोड़ी जा सकती इसीलिए किंग होने की वजह से उसकी एक अलग पर्सनैलिटी है और उसके जो पर्सनल कंडक्ट्स हैं एज अ ह्यूमन बींग वो उसकी एक अलग पर्सनैलिटी है तो यहाँ पर कॉरपोरेशन ऑफ सोल हो रहा है मतलब एक ही पर्सन में दो पर्सनैलिटीज़ को होने को कहते हैं कॉरपोरेशन सोल अनदर थिंग इज कॉरपोरेशन एग्रीगेट कॉरपोरेशन एग्रीगेट का मतलब होता है कि जब बहुत सी चीज़ों को बहुत से लोगों को मिला के एक कॉरपोरेशन बना दी जाती है फॉर एग्ज़ाम्पल जस्ट लाइक कंपनी कंपनी में बहुत से लोगों को मिला कर एक ही एग्रीगेट बनाई दी बना दी जाती है और उसको ही कॉरपोरेशन कहते हैं तो दिस इज़ वॉट वी कॉल कॉरपोरेशन एग्रीगेट अलग अलग इंडिविजुअल्स अलग अलग शेयर होल्डर्स कंपनी के पार्ट हैं लेकिन जब वो मिल जाते हैं तो दे आर कंपनी एंड कंपनी कैन सू एंड कंपनी कैन बी सूड सूड तो दैट्स वाई दिस इज व्हाट वी कॉल कॉरपोरेशन एग्री ग्रेट तो दैट इज अनदर थिंग सो नाउ द डिफरेंस बिटवीन कॉरपोरेशन सोल एंड कॉरपोरेशन एग्रीग्रेट इज क्लियर कॉरपोरेशन सोल इज दैट थिंग इन विच अ सिंगल पर्सन इज हैविंग टू पर्सनैलिटीज एंड कॉरपोरेशन एग्रीगेट इज दैट If uh, a number of people, a number of individuals combine to form a corporation, word itself suggests that it's a corporation of aggregate. Aggregate means different people, many people. So this company is also a an example of corporation aggregate, and the example of corporation soul is the president or the king, or any person or any seat which has that uh, capacity to give a person two capacities. So that this is the basic difference between corporation aggregate and the corporation soul. नाउ वी कम टू इंडियन परस्पेक्टिव इंडिया में कौन कौन सी चीज़ों को लीगल पर्सनैलिटी का स्टेटस दिया गया है सबसे पहले हम बात करेंगे आइडल्स की आइडल्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आइडल्स इन द केस ऑफ परमनाथ वर्सेज प्रद्युमन आइडल्स आर हेल्ड टू बी जूजिस्टिक पर्सन बिकॉज दे कैन सू एंड दे कैन बी सूड बट विद अ टेक्निकलिटी हेयर आइडल इज ट्रीटेड एज अ माइनर हुज एवरी राइट इज कैरीड बाय अ पुजारी और समबडी एल्स एक्ट ऑन हिज बिहाफ दस ही इज हेल्ड टू बी अ माइनर आइडल इज अ माइनर इट वॉज हेल्ड इन परमनाथ वर्सेज प्रद्युमन दस एन आइडल कैन बी सूड एंड एन आइडल कैन सू ऑल्सो अनदर थिंग इज गुरु ग्रंथ साहिब Guru Granth Sahib in the case of Gurudwara Prabandhak Committee versus Somnath Dath it was held by Supreme Court that Guru Granth Sahib is also a juristic person hence it can sue and it can be sued the third thing is coparsonary coparsonary basically is a concept of hindu law in which uh, karta is the head of the coparsonary here karta can sue and can be sued but still coparsonary does not have or is not a legal person so coparsonary being having all the capacities like suing and be sued on behalf of other still it is not treated as a uh, personality or juristic person uh, state state that is india is india a juristic person or not the answer to this question is yes state is a juristic person as article as under article 300 of the indian constitution state can be sued and state can sue any person so thus yes a state is a juristic person under article 300 of the constitution of india so here all the things are clear the last thing which is here that why the concept of incorporation or making juristic juristic persons came into existence itself 
what are the advantages of co incorporation the first example uh, advantage is simplification of legal proceedings legal proceedings becomes very simple when you make a co uh, corporate personality for example a company a company is running and a lot of shareholders are there so you cannot go and sue every single individual for any default thus a company itself can be sued so yes the simplification of legal proceedings the one of the most important advantage of making an incorporation is simplification of legal proce uh, proceedings the second advantage of uh, 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 incorporation is development of commerce and industries jaise jaise commerce or industries ka development shuru hua badi badi companies ka banna bhi shuru hua to itni tezi se agar kisi cheez ka development shuru ho raha hai aur bahut se log milkar us cheez ka development kar rahe hain to aap har bande ko alag se jaakar sue nahi kar sakte ho to isiliye incorporation ya fir juristic person ko banane ki advantage sort hui teesri cheez इसको बनाने के लिए द थर्ड एडवांटेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज ली सेपरेट एंटिटी एक सेपरेट एंटिटी बनाना अपार्ट फ्रॉम इंडिविजुअल से हट के एक सेपरेट एंटिटी बनाना जिसको सू करना आसान हो और जो दूसरों को भी सू कर सके जिसके पास राइट्स और लाइबिलिटीज हों जैसे कि कंपनी फॉर एग्जाम्पल कंपनी और डिफरेंट ट्रेड यूनियंस वगैरह इस तरीके से कुछ चीज़ रिकोगनाइज हैं तो कंपनी एक सेपरेट एंटिटी बन गई अब उसको सू करना बहुत ईजी है और उसको सू करा और वो दूसरों को भी सू इजीली कर सकती है तो थर्ड इम्पॉर्टेंट एडवांटेज इज सेपरेट एंटिटी एंड दीज आर द बेसिक एडवांटेजेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन थैंक यू